دي دلوقتي حرفيا احنا خلاص الموضوع خالص وين كنت حاضر عاملين ايه اولا انا سعيد جدا ان التيم اختارني ان انا اكون موجود معاكم وما شاء الله دي مجموعه عظيمه حضرت النهارده واتكلمت قبلي ف ما اظنش ان انا هقدر اضيف لكم حاجه يعني اضافيه عن الناس اللي كانت موجوده قبلي لكن ان شاء الله هحاول ان انا انقل لكم حاجه مختلفه وهي الخبره العمليه التحدي الحقيقي ان الواحد يحاول يلخص شغل 15 سنه في حوالي 15 دقيقه بس الله المستعان يعني الله المستعان مبدئيا انا يعني من متابعتي للسوشيال ميديا ومن وجودي في وسط الشباب وبسمع الافكار بتاعه الشباب باستمرار بلاقي ان النجاح له قوالب محدده متلخصه في حاجات معينه بتشتت الشباب عن المفهوم الاكبر للموضوع يعني يعني الفكره النجاح مش متلخص في ان انت يكون دخلك مليون جنيه او 4 مليون جنيه او ان انت تكون واخد عدد معين من الشهادات او ان انت تكون ناجح في الكارير بتاعتك مجرد ان انت تقدر يكون عندك شويه الافكار ويكون عندك المايند سيت ان انت تصحى من النوم الصبح تكون مبسوط وراضي بالمتاح قدامك ده في حد ذاته نجاح عشان بس نبقى فاهمين الانسان الاصل ان هو يكون سعيد انسان منتج سعيد انسان مفيد لغيره من الناس مهتم بالدائره القريبه منه ده النجاح ده النجاح المتوازن انما فكره بقى ان انا اوجه دماغي في اتجاه واحد بس ان انا لازم الكارير بتاعي لازم اعمل اكبر كميه من الفلوس الفلوس هي السعاده الفلوس هي كل حاجه فلوس اه فلوس بتخلي الحياه اسهل فلوس بتخلي معاك اختيارات بتخليك ان انت حر في المواقف ان انت تقدر تختار ما بين حاجه وحاجه انما السعاده السعاده دي حاجه داخليه السعاده دي في الرضا وفي القناعه السعاده دي حاجه انت اللي بتنظم افكارك عليها لان عادي جدا ممكن دخلك يبقى مليون جنيه و2 مليون بس برضه مش مبسوط تعلمتش ان انت تبقى مبسوط وفكره ان انت تتعلم ان انت تبقى مبسوط دي بتحصل من انك تنظم افكارك وتبقى مبسوط من وانت داخلك 1000 جنيه في الشهر عشان لما يبقى داخلك مليون جنيه في الشهر تعرف تبقى مبسوط لان الفلوس نفسها هي مجرد حاجه احنا بنعملها عشان نخلي حياتنا احسن. طيب نطلع على الموضوع بتاعنا الحظ اي حد دلوقتي هتقول له مثلا فلان ده نجح فلان ده تعين في الوظيفه فلان ده رجل اعمال فلان ده بيعمل كذا هيتقال ايه؟ ده محظوظ. الكلام ده انتوا شايفينه صح ولا غلط؟ حصل؟ لا هي حصل. اكذب؟ هي حصل. بس في حاجه. الحظ بيجي كل الناس. الحظ والفرص بتعدي علينا كلنا، كل يوم. كل يوم بيعدي علينا الاف الفرص. ولينا حظوظ انه لا تتخيلوه. بس مين اللي بياخد باله من الفرصه؟ اللي مستعد لها. طب انا اكون مستعد للفرصه ازاي؟ ايه اللي يخليني اكون مستعد للفرصه؟ يخليني اكون مستعد للفرصه ان انا اكون ادراكي للامور مختلف عن جيل بمعنى ما ينفعش تكتفي بفكره ان انت طالب في الجامعه ومستني الغالي طب ما تتخرج عشان تبدا تشوف هتعمل ايه بعد كده. الحياه العلميه وان انت تكون واخد كورسات واخد شهادات ومحافظ دراستك والحاجات دي جميلة، لكن في حاجة لازم 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 تكون مهم بيها، وهي الحياة. لازم تجمع خبرات من أرض الواقع. نصيحتي لكل الشباب الصغير اللي بيدرس والخريج واللي لسه في ثانوية عامة واللي موجود لسه في جامعة، اشتغل. انزل اشتغل. انزل السوق، انزل شوف شكل الشارع إيه. حتى لو أنت دكتور، لو وقفت كشير في المحل الآلة هتستفيد. هتاخد مهارات تواصل. هتتعلم مفهوم الالتزام، هتفهم شكل الناس اللي في الشارع ايه، هتفهم الوضع شكله ايه، هتبقى عندك تصور واقعي للحياه، عكس ما انت تبقى معزول في البيئه الامنه بتاعت البيت بابا وماما واصحابي وهكذا. المشكله ان الشباب في السن الصغير بيكون عنيد جدا ويبقى معتقد ان هو عنده اجابات لكل الاسئله. كل الاسئله انت معاك اجابتها، رافض تسمع من اي حد اي توجيه، رافض تسمع من اي حد اي حاجه، لكن لو جيت فكرت وسألت حد أكبر منك بخمس سنين تقول له إيه رأيك في تفكيرك وأنت واحد وعشرين سنة؟ يقول لك أنا مش عارف أكون بفكر أنت دلوقتي فكر كده خمس سنين، خمس سنين فاتوا، كنت بتفكر إزاي؟ افتكر كده درجة العند والثقة بالنفس اللي كانت عندك مرعبة 
بس كل لما بتتقدم في العمق بتعرف ان الموضوع لا انا ناقص كتير لسه بدري قوي قوي على ما اتعلم فايدني كتير جدا انا عارف ان السكريبت ما بيه اصلا بس هو هو ده الكلام اللي في قلبي اللي انا جاي عايز اقوله انا جاي حابب ان مجموعه من الشباب والاخوات الصغيرين احاول على قد ما اقدر ان انا انقل لهم اكبر قدر من التجارب هي دي مش قوانين لان كل واحد له قصته المختلفه يعني ما فيش قصه ينفع تاخدها تبقى قابله للتعميم كل واحد هيعيش قصه بشكل مختلف في قصص بتتحكي لاول مره لكن في عوامل مشتركه في كل قصص ان اول حاجه الحظ بيجي للي مستعد له حظ مش حاجه صدفه حظ ده يعني نصيبك نصيبك يعني حظك كل ما تزود مجهودك كل ما حظوظك من الدنيا بتزيد دي حاجه الحاجه الثانيه الخساره والفشل نتكلم عن الخساره والفشل تمام اي حد مننا له نصيب في الدنيا من الخساره والفشل الخساره امر واقع هتخسر حد بتحبه هتخسر حد عزيز عليك هتفارق حد بتحبه هتخسر في مشروع هتفشل في مشروع تخرج هتفشل في حاجه دراسيه انت كنت مخطط لها وما ظبطتش معاك فالخساره والفشل امر واقع في حياه انجح الناجحين لكن اللي بيفرق ما بين شخص والتاني مفهومك للخساره مفهومك للخساره الخساره دي انا هتعامل معاها ازاي لو انت بصيت لقدام وتعلمت من الاسباب اللي خلتك تخسر او بصيت لقدام وركزت في اللي في ايدك في الحاضر الحاضر هو اللي هيضمن لك ان بكره يكون احسن ويخليك تنسى الخساره والوجع بتاع الماضي ما توقفش حياتك على موقف انت خسرت فيه ما توقفش حياتك على حاجه انت كان نفسك فيها وباني عليها طموحك وما ظبطتش احيانا ربنا بيقفل باب في وشنا لانه بيكون عايل لنا باب احلى منه بكتير معدي منه دي حاجه انا جربتها في حياتي وشفتها الاف المرات حصلت معايا كتير جدا حاجات كنت باني عليها كل احلامي حاجات كنت مخطط عليها كل حياتي حاجات كانت تعتبر نقط الارتكاز في حياتي ورغم ذلك راحت مني وسبحان الله يعني الواحد كان صعب عليه جدا ان هو ياخد خطوه لقدام ويركز في اللي في ايده وينفذ عمل الكلام اللي بيقوله له ده لكن سبحان الله الموضوع فعلا بتيجي تبص للحاجه اللي فاتت وتقول سبحان الله انا كنت متعلق بالحاجه دي ازاي وهكذا نبص على اللي بعده هل ممكن نبدا من الصفر ممكن اه نبدا من الصفر عادي جدا حتى لو ما فيش صفر تبدا منه ممكن عادي جدا مش مطلوب منك وانت في العشرينات او وانت لسه بتدرس ان انت تكون عارف اجابات كل الاسئله. في اسئله كتير جدا 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 ما تشغلش بالك بيها دلوقتي خالص. كل اللي تشغل بالك بيه هو انك تستغل المتاح اللي قدامك دلوقتي حالا. اتعامل مع الموضوع كده عارفين لعب البجي؟ اكيد كلكم بتلعبوا بجي يعني. كلنا بننزل بمستوى واحد صح؟ اللي بيقعد يتحرك اكتر ويروح ويدور ويروح ويجي ويروح ويجي هو اللي بيجمع اكبر اسلحه وهو اللي بيفرق معاه في الجيم. هي الحياه كده برضه. نفس الموضوع. انتوا كلكم نازلين وبادئين عند مستوى واحد. كلكم طلبه جامعه، كلكم بتدرسوا، كلكم متاح لكم نفس الفرص. لكن مين اللي هيتميز واللي الصفر بتاعه هيكون مختلف عن الثاني؟ اللي هيتحرك اكتر. فهي اجابه السؤال ده هو السعي. ففي طريق مش هتعرف نهائي شكله ايه غير لما تبدا تتحرك فيه. بمجرد ما تاخد خطوات بص وراك هتعرف الطريق اللي انت ما كنتش عارف اجابته بقى شكله ايه. في حاجه حابب انقلها للناس يعني من تجربه شخصيه. الحمد لله الواحد انا مش يعني ما ينفعش اقول الحاجات اللي احنا بنعملها ايه دلوقتي لكن في حجم شغل ضخم احنا بنعمله، حجم شغل عملاق بنعمله، الحمد لله المؤسسات بتاعتنا وصلت ان هي ممكن تكون في حدود ال 200 موظف. اللي حصل ده بعبقريه ولا شطاره من الواحد حرفيا يعني. اللي حصل ده كله هو رزق مقدر للناس اللي موجوده معايا. وفي نفس الوقت السر اللي قوم الشركه دي هو ان انت في يوم من الايام لما يكون عندك مشروعك الخاص او حاجتك اتعامل مع الناس اللي معاك ان هم بشر ليهم احلام وليهم طموح ومش معنى ان انت لقيت حد متحمس وعايز يشتغل وعايز يدي طاقه وعايز يدي الانتاج تستغله على قد ما هتدي للناس حقوقها على قد ما هتلاقي ربنا بيسر لك السبل وبيفتح عليك ابواب وبيخلي الحظوظ بتاعتك احسن مليون مره. فالقصد من اكثر الحاجات اللي فرقت معايا في حالتي واللي يمكن خلت الشغل بتاعنا كله يبقى بالحجم ده هي فكره العطاء. فكره ان انت تكون كير بالناس اللي حواليك، فكره ان انت يهمك الناس اللي حواليك بجد. 
بتلاقي الناس اصلا ادتك احسن نسخه من نفسهم يعني كل واحد بيجي لك احسن نسخه من نفسه فالعطاء عمره ما بينقص من اللي عندك ابدا ابدا بالعكس بيبنيه وفعلا ما فيش حاجه من من القوانين الالهيه اللي ليها علاقه بان انت تعمر في الارض او تكون متعاون مع غيرك او ان انت تزرع ومش مستني فكره ان انت تعمل حصاد دلوقتي بتلاقي الثمار غريبه بتلاقي المرضوب مش منطقي اتمنى ان الكلام الغريب اللي مش مترابط ببعضه ده يكون يعني قدرت اوصل لكم منه اي حاجه يعني بس يعني من ربنا ان انا بحبكم في الله وانا مش جاي علشان شو او يوتيوب او الكلام ده كله انا جاي ومحتسب النيه لله ان انا احاول اقول كلام فعلا يفرق مع الناس والشباب اللي موجوده ويخلي الحياه بتاعتهم ان شاء الله احسن عشان تبارك الله